Hello, good evening, everybody. Buenas noches. Good evening, teacher. ¿Cómo están, chiquillas? How are you guys? Good? All right. Can you just give me one second so I can start with the platform. Let me tell you, chicos. Okay. All right, guys. Uh, welcome back. Sorry for the two minutes from the delay, but it was kind of uh, connection issues. However, uh, today we are going to do just a little bit of review. And as you might remember, tomorrow we are going to have uh, uh, the exam because tomorrow we finish with the level, right? So I will start sharing the screen with you and we are going to start with the WH questions. I will show you the video about the explanation and later we'll have some activities regarding that, okay? So solo me dicen cuando ya la pantalla, por fin, chicos. Okay. Yes. 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 Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer. W ¿Sí? Yes, teacher. Okay, perfect. So yes. let's see the video and later we'll talk about it. Pay attention and try to get notes, please. Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer WH questions with did, was, and where. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation title. Where did you grow up? I was 18. What was your major in college? It was drama. How was college? It was great. I would like to point out that the key to understanding this topic is to not get confused with the following question. When do I use did and when do I use was or where. You must remember the following. You will use was or where whenever you need to ask something related to the verb be. And you will use did for all the rest of the verbs in English. Now let's analyze the questions and answers. We've already covered both of these topics. What we're doing now is presenting them together, hoping that it's not confusing or difficult. So, let's start with questions with did. When forming questions in the past tense with any verb that is not the verb to be, we can follow this formula. WH word plus did plus subject plus verb in the present plus complement. This is the case of our first three questions. Where did you grow up? When did you come to Los Angeles? Why did you become a hairstylist? First, we're going to add a WH word, where. Then we will include the auxiliary verb to form the question in the past, did. After that, we need to add the subject, you. Next, we include the verb in the present tense, grow up. Finally, we can add a complement. In this case, there is no complement. Towards the right hand side of this chart, you can see how these questions are answered. If you notice, the verbs change to the past tense now because we're no longer adding an auxiliary verb. Let's move on to asking questions in the past tense with was or where. 
we will use this structure whenever we want to ask something using the verb to be. We can't say the following. Did you were a good student? This is incorrect. To form questions in the past using was or where, we can follow this formula. WH word plus was or where plus a subject plus a complement. Let's break down an example from the chart. What was your major in college? First, we need to add the WH word, what. Then we need to add was or where. After that, we include the subject, your major. Finally, we need to add a complement and a question mark at the end. In college. Okay, perfect. So uh, that was a video about the topic, basically. However, let's go over the explanation, okay? Bien. Como pueden ver, en este caso, como ya sabemos, tenemos los dos tipos de preguntas en inglés, ¿verdad? As a reminder, what are they? ¿Cuáles son? Los dos tipos de preguntas. When we use did and when we use was and were. Correct, but what are the names of those ones? Gilma, uh -huh. no te escucho. No se te escucha, Gilma, no sé si solo soy yo. Debería te revisar el micrófono. Okay. Okay, guys, you remember about the WH questions and the yes no questions? Yes? Okay, so those are the two different types of questions in general English. However, when you go over these ones, we are getting into the WH questions with did, was, and where. Cuando utiliza, tenemos dos tipos de usos con las WH questions en inglés. Ayer algunos lo estaban haciendo en la práctica. El did, was, y where. Did es una cosa, was y where es otra. ¿Cuál es la primera diferencia entre ellas? Cuando utilizamos did, ustedes están utilizando did como un auxiliar. O sea, ya lo recuerdan. ¿Y ese auxiliar qué nos indica? Pasado. Pasado, perfect. Nos indica el pasado. Entonces, ustedes ya saben que el verbo que le sigue, después de did, lo vamos a colocar en un present, normal, right? No, ahí ne, no necesitamos colocar el verbo en pasado porque, como les expliqué aquel día, no tenemos que hacer pasado, pasado, ¿verdad? Únicamente pasado, presente. Y se sabe que es un simple test. Teacher, pero ¿cuál es la diferencia entre las WH questions con did y cuáles son con was y where? Cuando estamos hablando de did, recordemos de que es una acción que se realizó y que estamos utilizando eso como auxiliar, entonces podemos colocar cualquier verbo. En cambio, si estamos utilizando was o where, estamos hablando de algo que fui, parecí, o un lugar donde estuve. Esas son las dos diferencias que van a ver. Y como pueden observar, en los examples, estamos preguntándoles sobre la vida de las personas, no sobre algo que hicieron en realidad, no sobre una acción que ya finalizó. ¿Comprendemos esa diferencia? ¿Sí? Yes? Good. So here are the examples. Here is the question, and next to it is the answer. So Haley, Hazel, number one, please. Where did you grow up? También la respuesta. I grew up in Texas. Perfect. Thank you. Number two, Betsaida. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. Good. Eric, Ronaldo, three. Why did you become a hair stylist? Because I needed the money. Hair stylist. Repeat, hair stylist. Hair stylist. Good. Next one, uh, Mauricio. How are were you in uh, one night, 19, I was 18. Okay, thank you. 
Mm -hmm. What was your major in college? It was drum. Thank you. And last one, uh, Freddy. Who was college? It was great. Thank you. Okay, chicos. No sé si pueden notar la diferencia del tipo de preguntas y hasta el tipo de respuestas que estamos dando. ¿Por qué? Porque en, una, en las primeras preguntas nosotros estamos viendo cosas que hicimos. ¿Dónde creciste? ¿Dónde? ¿Cuándo viniste a un lugar? ¿Cuándo te convertiste en algo? Es otro tipo de verbo. Y hasta ven las respuestas. Recuerden, aunque aquí estamos preguntando con el verbo principal en presente, recuerden que la respuesta siempre va a ir en pasado, ¿right? Y en las siguientes preguntas, a ustedes les están preguntando cómo estuvo esto, cómo hiciste esto, cómo pasaste esto. Es el verb to be. Entonces, son two different types of questions. However, let's go over the formula for the first ones. Let's go with did. What is the formula? The WH word plus did, which is your auxiliary, subject, verb in present, and complement. For example, where did you, oh, sorry, where did you grow up? Where, viene a ser su WH word, did, es auxiliar, solo se baja, subject, viene a ser you, verb in present, grow up. Acá, ¿por qué no hay un complemento? Porque la oración tiene sentido por sí misma. Where did you grow up? La oración se comprende por sí sola, no necesitan más información, entonces no hay un complemento. Y solo bajamos el signo de interrogación. ¿Comprendemos hasta ahí? Yes. Y luego tenemos las WH, las WH questions with was or where. WH word, was or where, dependiendo del sujeto, sujeto y complement. For example. What was your major in college? I think that that is the question. Pero ya no me la da. Okay, what was your major in college? What is the WH word? Was, porque estamos hablando de tú. Entonces, your major viene a ser aquel complement y se va con la demás información. Acá, ¿cuál es el verbo de esta oración? Was. Was, ¿por qué hizo? Porque dijo que este era el to be en pasado. Pretty good, thank you. Y en esta oración, ¿cuál es el verbo principal de la oración? Where did you grow up? ¿Cuál es el verbo principal? Uh -huh. Gilma, sigo sin escucharte. Si quieres salir de la reunión y vuelve a entrar. ¿Oíste? Ajá, chicos, ¿cuál es el verbo principal de esta oración? Where did you grow up? Grow up. Grow up. ¿Por qué, Brenda? Porque, porque lleva el div de, de auxiliar que ya significa que se han pasado la oración. Perfect. Perfect. Amazing. Correcto. Porque did es su auxiliar, no es su verbo. Did es su auxiliar. Entonces, su verbo viene a ser grow up. Perfect. That is the topic, basically. Any question? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Seguros? Everybody, seguros. Todo el mundo está bien, sí. Okay. Para mí también se me estaban trabando. Okay. Good guys. So, I will show you some exercise so we can practice, and later, of course, the activity. Okay. Okay, perfect. Yo voy a poner esta primera activity, se las voy a mandar ahorita al WhatsApp. Y me dicen si la reciben, please. Igualmente les voy a compartir la pantalla.
Okay. No cargue el WhatsApp. Le voy a, se la voy a colocar acá. En Zoom. Me dicen si pueden abrir el link, please. ¿Ya lo pueden ver? The link, can you open it? Okay. You, anyways, I will show you the uh, here the platform. Okay, this is the activity, guys. You have to order the question. Well, here you have different uh, options. So you click on it and you start this, 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 and you rewrite it. For example, digamos, obviamente no queda así, ¿verdad? Pero solo le van a dar clic y empiezan a ordenar. Y la captura al grupo de WhatsApp. Son 15 oraciones. You will have until 8.30, hasta las 8 y media. Yes? Si abrieron el link todo, si no le pueden tomar captura y escribirlas a mano. Questions? Ok, van todo tipo de preguntas. WH questions, yes no questions, WH with T, WH with plus, and did. Ok, so get ready guys, let's start working please. Por favor, tienen hasta las ocho y media.
Chicos, hay alguien que no le ha revisado la tarea. Porque creo que ya la terminé de revisar, pero no sé si alguien me falta. Si no, si alguien me falta, me puede dar reply. Ahorita solo le voy a revisar a Freddy. A Freddy creo que me falta. ¿Sí? Perdón, chicos, me sacó un segundo. Eh, sí, ¿quién me estaba hablando? Perdón, Hazel. No sé si hubiera Hazel. No se escuchó lo que dijo. O oh. bueno, a mí. Oh, sorry. Uh, si sí, alguien me falta que le revise la tarea. Sé que Freddy me falta, ahorita le estaba revisando, pero no sé quién más me falta. Si no, si alguien me falta, me le puede dar reply a su mensaje, por, para revisar solo ahorita. Thank you. Hey guys, eh, ¿alguien le falta que le revise la tarea? De los que me la mandaron. Ya terminamos, chiquillos. Yes? No, still working. Okay, keep working. No. Tres minutos les quedan.
Okay, guys, perfect. Uh, it's already 8.30. I have to finish with this activity because I want to go with another, okay? So, uh, cuando la terminan, la mandan al grupo, ¿sí? Tranquilos. Okay, what are we going to do right now? Because uh, today we finished with everything. I will show you a short video regarding a movie, okay? ¿Me escuchan, chicos? Hola, hola. Sí, ahorita sí. Ok, se me... voy a apagar la cámara un ratito, todo lo que se me estabiliza porque están empezando a llover acá. Ok, chicos, what are we going to do? I will show you a video in this moment and we will answer and create some questions regarding what we saw. Ok, permítame un segundo. Ok, chicos, bien. No sé si ya me escuchan. Yes, teacher. ¿Sí? Ok. Les voy a enseñar un video. Quiero que le pongan atención al video, please. Y luego vamos a hacer una activity re regarding the video, porque este módulo casi no les ha puesto video. ¿verdad? Entonces, les voy a enseñar este video. So, please, solo permítanme que me cargue y se los coloque. El video dura ocho minutos. So, solo se los voy a poner una vez. ¿Ok? Confírmenme si pueden ver la pantalla, please. Ok, chicos, bien, le voy a dar clic y me dicen si escucha. ¿Me escuchan? No. No. Me ah. cargando. Hold on. Se queda cargando, teacher. Ok, hold on. Nada más, pero no se oye nada. Ni se ve cortada la imagen. Ahora? No, they'll shave your liver, squeeze the jelly from your eyes. Escucha? Actually, it's quite. Yes. Ok, vamos a hacer algo. Apaguemos toda la cámara, please, para que agarremos más señal. Please. Everybody turn off the camera. Todo el mundo apague la ahorita. Probemos así, a ver si nos carga mejor. Ok. Ahora, mejor. Let's get it. Oh, hold on. Yeah? Do you know what that thing can do to you? Se ve? Yeah. Well, actually, yes. that would be a giant. Oh. Now, ogres, oh, they're much worse. They'll make a suit from your freshly peeled skin. No. They'll shave your liver, squeeze oh, no. the jelly from your eyes. Actually, it's quite good on toys. Back! Back, please! Back! I warn you! This is the part where you run away. Ok, chicos, bien, les voy a quitar el video porque ya me dijeron que se está trabando. So, um, les voy a enseñar entonces una lectura. Les voy a dar tiempo para que la lean 
y vamos a hacer una activity regarding that. So hold on a minute. Ok, sí ya pueden encender la cámara, chicos. By the way. Ok, les estoy mandando el link en este momento a su chat de Zoom para que lo abran. Igualmente se los voy a compartir acá. Les voy a dar un par de minutos, le voy a dar 10 minutos para que hagan la lectura. Regarding this cabbage. Ok. Yesterday, el día de ayer, no sé si se recuerdan que hicimos la activity relacionada a el adivina quién. Yes? So, we are going to make a review and a reading about, it, about this person, which is Walt Disney, who was the creator from Disneyland and all the company. All right? Entonces, vamos a hacer esta lectura. Es esta parte de acá. Tratemos de leer, básicamente, lo que sería... Walt Disney in full, esta parte. No vamos a leer el early life y vamos a leer first animated cartoons. Esto vamos a leer también. Y yes. eso. ¿Ok? So, les voy a dar dos minutos para que lo lean ustedes, que abran el link y luego lo vamos a hacer todos juntos y hacemos una activity regarding that. ¿Ok? So, you will have five minutes to read by your own. Ya les mando el link en el grupo de Zoom. Y le voy a apagar la cámara otra vez, chicos, porque se me está trabando. Ok, chicos, vamos a hacer una lectura todos juntos, ¿sí? Um, Hazel, let's go with you first until here. Walt Disney in full, Walter Elias Disney, born December 5, 19... Zero one, in Chicago, Illinois, USA. Died December 15th in 1966. Los Angeles, California, American motion picture and television produce, producer and showman. Famous has a pioneer of anime, anime, animated, Cartoon Fields and has the creator of Suk Cartoon 
character, character as Mickey Mouse and Ronald Duck. Sigo hasta ahí. Hasta ahí. Thank you. Okay, let's go with the with the next one. Um, Sandra. He also planet and built Disneyland. Uh, which which amusement park that opened near Los Angeles in 1955 and before he did he had begun building a second such park while Disney World near Orlando, Florida the Disney company he founded has become one of the world's largest entertainment conglo con conglomerates. Con conglomerates. Okay, conglomerates. thank you, Sandra. Good job. Bien. So, guys, in this paragraph, they are explaining us a little bit about who was this character. Okay, quien era este personaje que hizo. Okay. So, básicamente, él fue una persona, pues, en sí, el creador de Disney, como podemos ver acá. Eh, fue un productor de televisión, fue una, eh, un personaje de teatro y fue muy famoso porque él fue el pionero de la animación de, de caricaturas animadas, ¿ok? ¿Quién es su personaje más famoso? Mickey Mouse. Mickey Mouse, right? So he created that. And right now he's an icon, es un icono in everywhere, ¿ok? En todas partes. So, acá nos está diciendo todo lo que hizo. Él es, nos está hablando de cuando creó eh, a Mickey Mouse, creó al Pato Donald. También nos habla de cómo construyó Disneyland. Y luego, cómo comenzó a construir el que está en Orlando. ¿Ok? Que fue cuando creó los parques. So, that is basically the general information. But let's go over the details. Vámonos con los detalles. ¿Ok? De los primeros dibujos animados. Vamos a estas primeras partes. Uh, Dani, please. Dissatisfied with the progress. Disney and I were started a small studio of their own in 1922 and acquired a second hand movie camera with which they made one and two minutes animated advertising advertising films for distribution to local movie theaters. Thank you, Danny. Okay, let's go over the next part. Oh, sorry. Okay, let's go over here, uh, Mauricio. They also did uh, of animate sketch calling law or gram on the pile for for a series of seven meaning for tell the company more like action and animation Alex in a court cartoon line. Thank you, Mauricio. Let's go with the next part. I need your film. Let's try it. Oh, I'm over. I need your film. Let's go with Eric Ronaldo, please. A New York film distributor distributed produced this file for Van Rote. In 1923, he moved to California to pursue a photographer, but the surprise success of the far fairs at this field compelled
Okay, thank you. I love I love business partner. Two ripple 